，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫和刘昊然主演的刘慈欣电影版《球球大作战》，阵容太强大了，让人期待。杨紫可以说是从《家有儿女》开始，很多网友看着长大的童星之一，也得到了很多网友的一致青睐。但也不得不承认，杨紫作为一个真正有潜力、能吃苦耐劳的演员，经过几年的低谷期，终于迎来了行业内外的认可，也成为如今影视领域收视率的保证。可见杨紫的未来可期。如今，杨紫搭档张婉仪、谭健词、邓薇的《长相思》还在热拍中。又一次迎来了杨紫其他影视作品定档的消息，优秀的原创作品、精良的制作团队，以及在电影领域拥有超高人气的人气学员，真是让人期待啊！这部电影就是最近传出的刘昊然和杨紫定档的科幻电影《球状闪电》。《球状闪电》是二零一六年出版的科幻作品，由大刘刘慈欣主编。讲述了一个诡异的雨夜，一道球状闪电闯入少年的视野，瞬间，少年的父母化为灰烬。这名少年用一生的时间解决了使他变成孤儿的自然之谜。但出乎意料的是，多年后，他的研究被纳入了新概念武器的开发计划，而他所追求的球状闪电也成为了下一场战争中生存或灭亡的终极武器的故事。刘慈欣的《球状闪电》融合了多门学科的知识，其震撼人心、简单易懂的文字中穿插着专业术语，衬托出细腻的想象力和不乏诗意的理工浪漫。相信经过影视化，一定很精彩。在这部《球状闪电》的编剧中，将由著名编剧、影评人张小北和原作者刘慈欣共同执笔。相信在两位业界大佬的合作下，这部《球状闪电》的故事一定很精彩。据传。在影片中，刘昊然将扮演男主角。刘昊然凭借《北京爱情故事》赢得了网友的关注，又凭借《唐人街探案》中的秦凤仪一角成为电影圈的新宠，在国产片票房榜上以与黄渤相差一十亿元的成绩位列第四，可见其票房号召力之强。网络传言杨紫出演女主角。杨紫虽然出演过不少电影作品。但真不如在电视剧领域混得好。从《天桥白蛇传》到《香蜜沉沉烬如霜》，亲爱的女一名飞传，余生请丁宁打造了一部又一部火爆的电视剧，成为当之无愧的收视担当。如今刘昊然和杨紫主演刘慈欣的电影版《球球大作战》，虽然不知道会给大家带来什么样的惊喜，但一定值得期待。句号，如果这个消息是真的。那么等两个人有合适的档期，就会发出开机信息。那么你期待这个改编自刘慈欣的科幻小说《球状闪电》吗？你期待杨紫和刘昊然这样的主演阵容吗？零二，多部古装木偶剧正式公布，肖战杨紫出演圈内人。近日，随着《梦华录》的热播，古装木偶剧重新回到了观众的视野。近日，多家平台正式公布了七十多部新剧的资料。其中不乏古偶仙剧，话不多说，让我们先睹为快吧。首先是《玉骨遥》，讲的是一段师徒虐恋，使影饰演的肖战和朱茵饰演的任敏误打误撞成了师徒，两人一起经历了很多，最后因为各种误会和命运的束缚，朱茵把玉骨刺到了石影身上。这种设定感觉有点像花千骨，是一种师徒之情。另外。据说《玉骨晴雯》也是《镜花缘》的前传，目前《玉骨晴雯》基本确定将在暑期档定档。《雪鹰领主》正式公布了男女主角徐凯娜扎的海报，两人一左一右，气场十足。值得一提的是，这不仅是一部玄幻剧，更是一部励志剧，主要讲述了男主角东伯雪鹰一路披荆斩棘，成为一代强者的故事。杨紫有两部仙侠剧要播出，分别是《沉香如屑》和《长相思》。前者已经发布预告片，应该很快就会播出。改编自苏童的小说《沉香如屑》，燕丹杨子本是上古移民四叶汉，自古以来全身都是药材的宝物。因为和双胞胎妹妹芷溪在王母娘娘的宴席上提前百年化为人形，这就遇到了人生中最大的灾难——情节。《长相思》近日也正式公布了新的海报，由杨子饰演的小姚一袭白衣，仙气十足。还有陈星旭、李兰迪主演的《星落凝成堂》，王鹤棣、于书欣的《苍兰诀》，吴磊、赵露思的《星汉灿烂》，也都发布了片花。不仅如此，《新仙剑》还正式公布了演员阵容。
，王敬松饰演拜月教主，吴凡饰演九剑仙。这样的阵容是否符合你对仙剑的印象？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。